Hola, ¿qué tal YouTube? El día de hoy vamos a terminar con eh, lo que son los Binary Trees. Vamos a ver los métodos que son agregar, buscar y eliminar. Y este, con esto vamos a dar por terminado este tema. Eh, los siguientes temas que vamos a ver posiblemente van a ser los link Lists. También van a ser los Tags, los Queues y... Más adelante como eh, los hash maps usan eh, linked lists y otro tipo de algoritmos. Eso los vamos a ver un poquito más adelante ya después de haber visto estos. Y en base a eso vamos a también estar viendo otros algoritmos que usen eh, hash maps, tags y demás. Y también este, vamos a estar viendo gráficas y bueno, ahí eh, alguna vez creo que les puse el, como los temas a ver. Pero bueno. Eh, sin más eh, ahora sí que avancemos al tutorial ok vamos a empezar con el tutorial y vamos a este, terminar lo que son los binary trees eh, ahorita nada más tenemos implementado cómo construir un binary tree y también tenemos implementado cómo imprimir un binary tree. Los otros métodos que nos falta es cómo agregar este, un, un nodo al tree. Que esto sería con este signature. El método va a tener este signature. Que quiere decir que este va a ser el, el, los parámetros que va a tomar este método. Y qué tipo de data va a regresar este método, ¿no? Entonces lo voy a dejar ahorita esto en blanco y bueno, por ahora lo voy a dejar así para que no se queje este VS Code. Pero vamos a tener un agregar eh, node al tree. Entonces este es un primer método. El segundo método que también es muy común es este find node. Y este método va a tener este code signature. Quiere decir que va a tomar estos dos parámetros, va a tomar tanto el valor que tú estás buscando, que en este caso en vez de valor podría ser un ID. Eh, y va a regresar a un tree node, o un número, o un nulo. Este que rega, voy a ver si lo puedo dejar nada más como un nulo, pero si no ahorita lo cambio a número. Y esto no debe de tener... Ahí está. Y por ahora voy a dejar esto ahí para que no se queje VS Code Studio. Y el último método eh, para que tengamos todo este eh, binary tree eh, completo con todo, con todo y sus métodos, vamos a crear un delete node from tree, que lo voy a llamar delete from tree, donde le vamos a pasar un valor que queremos eliminar, que esto en vida real podría ser una ID de algún objeto ya sea de algún usuario, de un producto lo que sea que es lo que tengamos en nuestra aplicación y este por ejemplo si queremos borrar un ID y tenemos este borrar un producto eh, le pasamos el ID del producto y si tenemos esto almacenado en un en un árbol entonces simplemente vamos buscando el ID y eliminamos ese una vez que encontremos el objeto que está dentro del nodo donde tiene ese ID como valor, entonces lo podemos este, eliminar, ¿no? Es, es, son, son ejemplos, eh, o más bien archivos, porque no sé bien si base de datos usan eh, binary trees, pero archivos seguramente están hechos con binary trees. Entonces, este, un, un archivo es algo más real. Eh, cuando quieres borrar un archivo, si le pasas el, el nombre, y deben de estar organizados eh, alfabéticamente o en, en algún tipo de orden, si le pasamos el nombre del archivo, entonces que, que esto sí está en un binary tree. Eh, una vez que encontremos ya el archivo que, que, que machea ese, ese nombre, lo eliminamos del, del folder structure. Entonces, este pues vamos a ver, ok, esto no se queja, ok, perfecto. Entonces vamos a empezar con, con el método attree. ¿Cuál es la intuición de esto? Y por eso es importante, de nuevo, voy a reiterar, por eso es importante que hayamos visto lo que es recursión. Lo que queremos hacer es, 
Actually es muy fácil, que esto lo habíamos visto en el... En, el, en la animación que puse el otro día, ¿verdad? Donde no necesariamente puede estar balanceado el árbol, pero nosotros queremos encontrar un nodo donde tenga ya sea un valor izquierdo, un valor derecho nulo, o sea, que no tenga ningún nodo ahí, y entonces ahí podemos este, agregar este nuevo eh, nodo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a estar pasando este... Eh, este nodo llamado inserts y, y vamos a estar haciendo una búsqueda donde si el valor de insert entonces vamos a poner si sí, y quiero poner esto acá entonces vamos a hacer esta comparación vamos a poner insert y de hecho esto vamos a poner insert value para que sea un poco más este, intuitivo. Si el insert value o, eh, o insert node. Vamos a poner insert node en vez. Insert node. Y esto acá también. Si el insert node punto value es igual a root dot value. Eh, esto simplemente es por si queremos agregar un valor que ya existe Entonces si queremos agregar un valor que ya existe Evidentemente no, no tenemos que hacer nada Simplemente regresamos el root Porque ese valor ya existe ¿no? Entonces este es como eh, un pequeño check Pero así viene el, el cálculo que necesitamos hacer Si el valor es más grande que el valor de la ruta que quiere decir que por ejemplo si el root uh, a ver vamos a ver vamos a ver si puedo encontrar la animación esta que usamos la vez pasada uh, binary tree animation creo que era este vamos a hacer vamos a hacer un 6 insert Ok, vamos a hacer un 3. Ok, ahí está, perfecto. Entonces, vamos a decir que queremos insertar, o ag insertar, agregar un 4. Entonces, vamos a agregar el 4 que va a estar aquí a la derecha. Este, ¿Qué comparación queremos hacer? Primero va a ser el root. Entonces, si nuestro 4 es más pequeño que el root, nos tenemos que ir a la, a la izquierda. Si nuestro... vamos a agregar un 9... Si nuestro valor, eh, no sé, si estuviéramos agregando un 7, nos iríamos a la derecha. Pero en este caso, como queremos agregar un 4, nos vamos a ir a la izquierda. Entonces, vamos a hacer este check. Donde si nuestro valor es más pequeño que el valor de la ruta, o sea, si el 4 es menor que el 6, que sí lo es. Y encima de eso, este el valor que sería root dot left es igual a no que quiere decir estamos cubriendo el, el caso más sencillo no porque esto es lo que vamos a hacer con recursión qué quiere decir el caso más sencillo que pon tú que nos encontramos con el mejor caso lo ideal es que eh, como en este caso tenemos que el bueno imaginémonos que no hay un 3 eh, si no hay un 3 y tenemos un 4, simplemente pondremos el 4 acá. Ese sería el mejor de los casos, ¿no? Y si tuviéramos eso, lo siguiente sería hacer root.left es igual a insert node. Ese sería el mejor de los casos. Ahora aquí se está quejando VS Code porque dice que esto puede ser posiblemente nulo. Pero si nosotros estamos pasando este este nodo y ya estamos pasando el nodo ruta estamos tomando en cuenta que no es nulo por eso estoy poniendo los exclamation marks eh, capaz ya hay una mejor manera de escribir esto en TypeScript pero por ahora esto es lo que yo he encontrado que funciona mejor entonces esa es la primera manera de, de terminar el, la recursión ¿no? ¿Qué, otra, ¿qué otro mejor caso podría hacer? 
Bueno, sería el caso de que si, tu, si estuviéramos agregando, por, por decir algo, un 7, imagínense que no existe el 9 por ahora, entonces vamos al 7 y vemos que no hay nada a la derecha del 6, entonces simplemente podríamos poner el 7 acá. Ese sería el mejor de los casos, ¿no? Que ese sería como el caso base de la recursión, el otro caso base. Entonces y diríamos que si insert no punto value, que no es no, es más, en este caso va a ser al revés, en este caso va a ser más grande, ¿verdad? Porque el 7 es más grande que el 6. Y lo que haríamos es que hacemos ese check y hacemos el check de que el root.write es igual a no. Entonces vamos a hacer que el, el children o el write node del root sea igual al insert node y vamos a hacer algo a mí me gusta luego hacer este tipo de cosas eh, como pueden ver aquí no tengo los corchetes esto se puede hacer siempre y cuando solo sea una línea pero eh, si ustedes están empezando a hacer algoritmos etcétera luego es mejor mantenerse a, a las bases y una vez que ya se sientan cómodos ya pueden este, pues experimentar un poco y demás pero Uh, y esto dónde quedó bueno, que por acá ahí lo dejamos quiero tener un poquito más de espacio ahí está perfecto ok entonces vamos a poner root right es igual a insert no entonces esos son nuestros dos casos base eh, esto que es aquí ok ¿Qué, qué, ¿Qué más puede pasar? Bueno, puede pasar que si tenemos un 4, por ejemplo, aquí, y este no es nulo, o puede pasar que tenemos un 7 y este de acá no es, no es nulo. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, vamos a hacer C insert node, este... C insert node punto value es mayor a root value, o es menor. Vamos a cubrir primero esto, root value. Y... ¿Qué quiere decir? Que pon tú el 4 es menor al 6, que en este caso sí lo es. Pero el root.left, o sea, el, el nodo a la izquierda, que en este caso sería el 3, no es nulo, porque esto es verdad, entonces no es nulo. Queremos hacer una recursión y repetir esto con el mismo insert node, pero ahora en vez de root, vamos a hacer root.left, donde en vez de pasar el 6, como el nodo que estamos este y esto no va acá va, ah no sí en vez de ser el 6 que estamos empezando como punto de referencia ahora sería el 3 entonces esto se ha tomado en cuenta como ruta pero entonces ya podemos checar tanto el izquierdo como el derecho y este el último caso que podemos tener es que simplemente esto sea mayor y que no sea nulo entonces, ¿qué quiere decir? Que sería, por, sería el caso del 7, por ejemplo. Que el 7 es más grande que el 6, pero el nodo a la derecha del 6 no es nulo. Entonces, por eso haríamos insert node también. Nada más que en vez de eh, root, sería root.write. Y esto lo vamos a poner así. Y si no me equivoco... Uh, esto no me debería de estar dando quejas. Mm, ah, sí, sí, sí. Ok. Y return root. Para que no se queje. Bueno. Ahí está. Vamos a dejarlo así. No necesitamos regresar root porque en realidad simplemente estamos cambiando el, el tree. No, no necesitamos regresar algún valor. Entonces, o sea, es más, podría poner void. Eh, void sería lo ideal. Uh, mentira. <risa> uh, tree no o void. ¿Qué quiere decir? Que puedo regresar el root si es que son iguales o por no regresar nada.
O puedo regresar un... Estoy pensando... Es que no me gusta tener dos tipos de return. Uh, return roots. Que igual esto no se va a ejecutar porque obviamente si llegamos a esto significa que esta función se va a volver a ejecutar. Si llegamos a esto, esto se va a volver a ejecutar. Esto nunca se va a ejecutar hasta que... Eh, no, en verdad no, no se va a ejecutar. Pero bueno, lo tenemos ahí. Este, para que no se esté... O sea, a mí se me hace muy raro tener dos tipos de, de return. Esto sí está bien y luego lo, les voy a decir por qué. Porque podemos tener un nodo que, que sea nulo. Por ende, estoy poniendo acá nulo y lo mismo con esto. Eh, pero en este caso, prefiero dejar con un solo tipo de return. Pero bueno, vamos, vamos a probar entonces el, el insertion. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es esto. Voy a crear... Eh, uh, uh, uh. Primero vamos a hacer como un, una difer diferenciación de lo que estamos haciendo. Entonces, estamos haciendo un add node. Entonces así si estamos reimprimiendo el tree vamos a poder este saber qué está pasando. Entonces voy a hacer root to tree y vamos a poner vamos a crear aquí el, en nuestro nodo que vamos a crear eh, vamos a hacer let new node es igual a new tree node y vamos a darle un valor que no exista vamos a ponerle un 11 eh, a ver, tenemos el 3. Quiero, quiero hacer esto. Vamos a agregar un 5. Ahorita lo muevo para allá para que veamos. Oh, bueno. Vamos a hacer esto a la mitad. Ok. Así tan siquiera está un poco más visible. Entonces ahí tenemos el 5. Vamos a agregar un 8. Vamos a agregar un 12, que debe de estar de este lado, y ah, no me lo quería agregar antes, pero bueno. Me están faltando 3, ok. Entonces, si queremos agregar nosotros un, un este, el valor 11, el 11 debería de estar acá. Ahora, creo que este yo lo estoy agregando antes, entonces si sí quisiera yo hacer ese, ese tipo de cosas, podría ser right en uno. A ver, vamos a borrar el 9. Ajá. Y en R, en el 3, en el 2 left. Ahora sí, si agrego el 9. Justo eso se me hace muy peculiar, pero bueno. Y entonces el 11 estaría acá la derecha del 9, que no, no me encanta por eso este tipo de trees me gusta más un, un red black tree que está balanceado aquí se ve raro, pero bueno así es como se, ve, como se vería no porque tenemos justo que primero agregamos el 8 luego agregamos el 12, luego el 9 y si agregamos este 11, estaría a la derecha del 9 entonces vamos a poner un root add to tree y vamos a poner el, el node que vamos a agregar y vamos a pasar el, el nodo ruta. Y también simplemente para ver cómo queda nuestro nuevo node. Vamos a poner el print tree. Donde vamos a pasar el mismo nodo ruta. Y justo aquí yo estaba probando el found y los otros métodos. Pero bueno, vamos a ver entonces el, el add node. Y aquí tenemos el 11. 
Aquí primero no tenemos nada y aquí vemos como el 11 es agregado. Ahora, vamos a hacer también, eh, vamos a hacer un log para ver cuál es el, el nodo de la derecha del 9, que sería rn3, ¿verdad? Dot right punto value, que tendríamos que estar viendo tendríamos que estar viendo un 11 y aquí como pueden ver el 11 está repetido porque estamos imprimiendo esto no o podemos poner aquí node para que sea todavía más gráfico node 11 entonces justo se está agregando tal y como lo estamos planeando aquí que de nuevo esto no es 100% ideal eh, lo ideal sería que el 9 se va para acá y luego una vez que agregamos o sea tenemos como un triángulo porque eso está más balanceado pero bueno eso es tema para otro video. Eh, y llevamos cuántos minutos? 19. Ok, voy a intentar terminar esto relativamente rápido. Vámonos a el Find Node. Entonces, el Find Node es este. Y ahorita me estoy dando cuenta de que el, el delete que hice no es este. No es. No está 100% eh, completo, pero bueno, no importa. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Eh, vamos a empezar con el node, el find node. Que el find node es mucho más fácil que el delete. Porque el delete, como pueden ver, si yo tengo aquí un... Vamos a hacer un delete del 9. Cuando, a la hora de que borramos el 9, tenemos que también conectar el 12 y el 11. ¿No? Es, ese es como el delete. Eh, propio, pero bueno eh, voy a borrar el 11 y voy a volver a agregar el 9 y voy a agregar el 11 otra vez para que se vea como se veía antes entonces 9 y vamos a agregar el 11 entonces nada, así estaba nuestro árbol originalmente ok, vamos a hacer entonces el, el find el find es muy fácil también, es muy parecido al, al add donde simplemente eh, ni siquiera estamos comparando mayor o menor, aquí estamos comparando eh, igualdad. Entonces vamos a hacer si este, nuestro valor es igual al valor de nuestro nodo ruta. Muy fácil, regresamos el, el, el nodo, porque queremos, obviamente, si pasamos, por ejemplo, un ID, que sería el valor, queremos regresar todo el objeto que está dentro de ese o, o, o todo el archivo que está dentro de ese de, de ese nodo ¿no? es, un, es un ejemplo si es, si es que estamos buscando un, un archivo por ejemplo y esto también le voy a poner corchetes para que sea un poco más legible Vamos a hacer un... Este es nuestro caso base, ¿no? Ahora, vamos a hacer otro caso donde... Si... Sí, el valor... Eh, vamos a ver si no se queja. El valor es mayor al root value. Y... Sí. ¿Qué? Ok. Vamos a, vamos a hacer esto. ¿Qué tal que estamos buscando el 5? Si estamos buscando el 5. O. Sí, vamos a hacer el 5. Si estás buscando el 5 donde es menor que el 6. Y además el valor. Digo el, el root.left. Uh, o bueno, todo el root.left no es igual a nulo, entonces podemos este, nosotros saltar, o bueno, empezar otra vez esta función desde el 3, ¿no? Y volver a comparar si el 5 es, es menor o mayor que el 3 y, y hacer esta misma repetición o recursión. Entonces, si tenemos ese, ese caso, y aquí se está quejando VS Code otra vez, porque está diciendo que el valor podría ser nulo, pero nosotros sabemos que no es nulo. Y no se preocupen, ahorita vamos a hacer este un check donde si todo el, el node es nulo este, regresamos nulo 
Eh, pero bueno, en este caso, si no es nulo, vamos a regresar esta final. Vamos a pasar el valor y vamos a pasar root.left. ¿Verdad? Porque estamos tomando en cuenta de que el valor sea menor a esta ruta. ¿Qué quiere decir? Que el 5 es menor que el 6 y por eso nos vamos a la izquierda. Y por eso es que ponemos root, ruta.left. Que esta es la ruta y esta es ruta.left. El otro caso es que sea al revés, donde el valor es mayor que el valor de la ruta. Y entonces vamos a hacer ruta.derecha. Y tomando en cuenta que la derecha de, el nodo de la derecha no esté nulo. Por ejemplo, si vamos a agregar un 7, el 7, el 7 es mayor que el 6, que es el valor de la ruta. Y a la derecha de la ruta es un 8, que quiere decir que no es nulo. Entonces regresamos a este, este this dot eh, find node donde le volvemos a pasar el value y le pasamos también este el root pero en este caso le pasamos el, do, el root dot rate y este con esto ya estamos tomando en cuenta los dos este casos donde sea mayor o menor nos vamos a la izquierda si es menor, derecha si es mayor y que estos dos no sean nulos. Ahora vamos a escribir los casos donde o el izquierdo si es nulo o el derecho si es nulo. Entonces vamos a poner else if eh, value es mayor a root.val. Eh, pero en este caso eh, root.right. Bueno, vamos a ponerlo eh, es igual. En este caso sí es nulo. Como yo lo tengo, estoy este, estoy tomando en cuenta que esto no es nulo. De no ser, o sea, si no se cumple esto, ¿qué quiere decir? Que el valor no es igual a esto, ¿no? Que este es como un error, un error check y ya lo tomamos en cuenta. O que el valor sea menor y que no sea nulo. O que el valor sea mayor y que no sea nulo. Si no cumple todos estos ifs quiere decir que el último caso que falta por cubrir es que el valor sí es nulo. Digo que, que tanto el root left o el root right sí es nulo, por ende simplemente regresamos nulo. Y esto ya se está tomando en cuenta, ya se está considerando. Por eso es que ni siquiera tengo que especificar yo este si, si es mayor o menor. Eh, o sea, no tengo que hacer un else if. Y porque me está dando... Function lacks any statement return type does not include undefined. Yo había puesto aquí número, pero tree node no. Yo no quiero estar regresando el número. número. Mm. Nope. If, if, else, if, return, return null. Ah, ya, pequeño detalle. Y voy a dejar esto, que creo que dejarlo así se veía un poco más, este, dejar esto, esto así se veía un poco más este, aplastado. Entonces vamos a, a, a poner la ventana así, que seguro se ve mejor esto. Este, lo que me falta a mí es hacer un return de esto. Y quiero ver si puedo quitar el number. Ah, ahorita les explico por qué tenía number ahí. Sí. Porque te, este valor es de tipo número. Por eso estaba poniendo number ahí. Pero creo que podemos dejarlo así. Sí. No se queja. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer un find. Eh, entonces vamos a poner aquí como un divisor. Find node. Y voy a poner... Uh, vamos a hacer let found es igual a root.findNode y por qué estoy haciendo todo esto desde root en realidad podemos usar cualquier tipo de nodo podemos usar el que sea ya que todos los nodos tienen este estos estos este métodos eh, siento que el root es como hace sentido ya que es el primer no, pero no pasa nada si, si usamos cualquiera, siempre y cuando empecemos buscando desde el root. Entonces a mí se me hace raro que usemos L1 
punto find y lo pasamos al root. Entonces como que root punto, no sé, lo que sea, y pasar el root se me hace más este, lógico. Pero podemos usar cualquier tipo de nodo que hayamos creado. Entonces find node, le voy a pasar un valor y vamos a, vamos a buscar, por ejemplo, el... No sé, el 12, que el 12 está como muy entrelazado. Entonces vamos a poner esto y vamos a poner, vamos a poner el root. Y entonces si lo encuentra, a la hora de que yo haga un console log, voy a poder ver todo el objeto y no nada más un valor. Entonces vamos a hacer esto acá. Vamos a correr y found node. Eh, find node. Y aquí estamos imprimiendo todo el node, donde el valor es el 12, el, des, el izquierdo es un 9, y aquí nos está dando como los valores del, del nodo izquierdo, donde su valor es 9, el izquierdo es nulo y el derecho es el 11. Y el derecho del 12 es este... es no. Y capaz esto se ve un poco confuso, pero o sea, también podemos hacer simplemente found.value. Donde objects possible no ahora esto sí este no es lo ideal porque esto sí podría ser nulo. ¿Qué tal que estamos buscando un 15? Ahí sí nos podría dar nulo. Entonces, este podremos hacer esto found y found.val solo found. Eso puede ser más este correcto. Eh, por ejemplo, aquí simplemente nos va a dar no. Pero si buscamos un 12, sí nos va a dar el valor 12. Ahí está. Entonces ahí vemos que funciona nuestro find. Y ya son 30 minutos. este Yo sé que... Luego estos videos son un poco largos, pero quiero ser súper explícito a la hora de hacer como estas cosas. Por eso es que a veces me tomo mi tiempo. Y este, nos queda el delete. El delete... No está bien hecho el delete. Les voy a enseñar lo que tengo de delete. Eh, eh, sí, no. Ni lo quiero enseñar honestamente porque... Me hace falta agregarles cosas. Eh, ¿Quieren verlo? Aquí está el, el algoritmo de delete. Pónganle pausa y ustedes lo pueden copiar. Pero le falta esto otras, otra manipulación al tree. Entonces, este nada. Ustedes simplemente pueden regresarle al video y, y copiar eso y, y empezarlo a usar. El problema que yo tengo con mi delete es que simplemente estoy tomando en cuenta los los este los nodos leave que sea que quiere decir como los 5 o los 11 que simplemente si busco el node que quiero borrar este por ejemplo el 11 lo el 9.red lo convierto en node que no está bien eh, porque si queremos borrar el 12 esto en vez de hacer este node punto Right equals to null debería de ser este debería de hacer este que este este right que está apuntando al 12 ahora apunta al 9 que por ejemplo eh, para que ustedes lo puedan ver super gráfico no voy a borrar el 12 van a ver cómo esto va, va a apuntar acá eso es lo que tiene que pasar entonces este eh, a ver, vamos a ver si puedo hacer esto relativamente rápido. Eh, para ver si ya podemos dar por visto todo. Entonces, este, digo, este es código que yo escribí. Entonces, el, eh, de nuevo voy a agregar los corchetes para que sea más este... Pues para que no sea tan confuso. A mí me gusta personalmente hacerlo sin corchetes, pero yo ya estoy muy, muy acostumbrado a hacer esto. Eh, Gente que está empezando a hacer algoritmos, le recomiendo que todavía no este, se coman los corchetes. Porque luego eso es como que abre mucho las puertas a errores. Entonces, este, usen corchetes si pueden. Ok. 
Entonces este es el código, ¿no? Y si, si ven que esto está muy amontonado, yo normalmente lo que hago es dar un espacio así entre else y else, y entonces así este, se puede visualizar mejor. Entonces, bueno, tenemos esto, ¿no? Donde eh, la manera en que funciona este delete es si el valor del delete es igual al valor eh, de la ruta.left, el ruta.left lo estaba haciendo igual a node, que eso no está correctamente bien. Ahorita les voy a decir por qué. Eh, ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo quería eliminar, por decir algo, estoy en el 9, ¿no? Y si mi valor que quiero borrar es el 11, si el 9.right es 11, entonces el 9.right lo voy a hacer a no y esto ya no va a existir. Esto está bien si, si el caso como este es que el valor que quiero eliminar es un, es un leaf, pero si quiero eliminar el 9, por ejemplo, que quiere decir que estoy en el 8 y entonces el 8.right es 9, lo que debo de hacer es que 8.right ya no apunta al 9, 8.right debe de apuntar al 11. Entonces, este... Empieza a haber un... Empieza a haber bastantes, este... Cosas que tenemos que ver. Entonces, por ejemplo, aquí... A ver si puedo... A ver si, si este pequeño detalle eh, puede funcionar. Donde si root left... Si lead value es igual a root left, ok. Entonces esto en vez de ser igual a no, voy a hacer lo siguiente. Que no, no, no es lo ideal en mi parecer, pero bueno. Si root dot left. ¿Qué quiere decir? Que si, si estoy acá en, en, el, en el 9, si root dot left punto left es este no punto left is equal to no y también el root punto left punto right es igual a no que quiere decir que es un leaf o sea si este y para acá es este no quiere decir que este es un leaf entonces sí puedo hacer esto de acá puedo hacer esto de acá sin ningún problema else if este yo creo que nada más puedo hacer un else else va a ser root left es igual a root left punto left y trino no 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 defined is no 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 Ok, esto me está dando este error porque dice tree node undefined is not similar to tree node no. No, no me encanta hacer esto, pero por ahora para ver si se corrige. Si no, este, bueno. Trino, trino, define, trino, no. Ok, entonces tenemos que tomar en cuenta de que esto no sean eh, null o undefined. Lo, es lo único que no me encanta de TypeScript, pero bueno. Eh, entonces con esto ya tomamos en cuenta. 
Y vamos a hacer más o menos lo mismo acá, nada más que con el, con el lado derecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Simplemente, si el 8.left este, es null, que en este caso no es, este, por ejemplo, queremos borrar el 9, estamos en el 8. 8.left es null, no, ok. Entonces, 8.left va a ser igual a 8.left.left, que quiere decir que el 11 lo vamos a mover para acá y el 9 va a dejar de existir. Literal, así. Donde esto se va a quitar y esto va a apuntar para acá. Literal eso. Ahora, si queremos borrar el 11, tenemos que checar... Ok, 8.left. Ok, es el 8.left.left igual a null y 8.left.read igual a null. Que quiere decir que esto es un leave node. Leave node. Entonces sí podemos hacer root.left igual a null. ¿No? Entonces, es el 11 acá y acá, ¿no? Sí, ok, delete, perfecto. Entonces, eso va a ser lo literal lo que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer lo mismo, nada más que del lado derecho. Donde vamos a hacer si if root.right.right es igual a no y root.right.left es igual a no, que eso es... Leave node. Entonces vamos a poner esto de acá. De no ser así, si no tiene dos nodes, si con que tenga uno izquierdo derecho, este, entonces podemos hacer simplemente root.right es igual a. Mentira, ¿saben que Igual y... Left, left, right. Y vamos a hacer lo mismo acá. Root, dot, right. Uh, root, dot, right. Si no es nulo. Uh, root, dot, right, dot, right. O eh, root dot right dot left. Eh, ¿Por qué estoy perdiendo esto? Porque, por ejemplo, si vamos acá a root dot left, si yo hacía root dot left root dot left, aquí no hay nada. Entonces, este, si queremos hacer que el left del root sea el 5 en vez del 3, eh, entonces haríamos, tendremos que hacer un check si el left.left left no es no, que en este caso sí es, ¿no? Entonces tenemos que hacer root.left.right, que sería justo lo que estoy haciendo aquí. Y lo mismo, por ejemplo, si agregamos un 7. Eh, si estamos acá en el right, si hacemos root.right.right, right, acá si queremos hacer que el dot right sea igual a dot right, dot right, esto es nulo, no se puede, entonces tendría que ser root.right.left, que lo estamos tomando en cuenta acá. Existe el el uh, root right y así es como lo tomaremos en cuenta bien qué quiere decir que si este existe asignalo a este si no existe entonces asignalo al otro ahí está por eso no lo quería hacer. Bueno, siento que esto ya debe de, de este, arreglar las cosas. Y yo sé que se ve un poco daunting. Y, y la verdad lo estoy haciendo ahorita como mientras estoy grabando el video. Entonces capaz si sí lo puedo refactorizar. Pero vamos a ver si esto funciona. Y yo sé que esto está siendo un poquito más largo de lo normal. Pero vamos a hacer un, el delete. Delete node y vamos a hacer este root.delete from tree y ahorita nosotros tenemos 
eh, tenemos todos estos nodos, ¿no? Tenemos el 6, 3, 5, 8, 12, 9. Entonces, acuérdense que el 2 está como entrelazado, ¿no? Porque tenemos el... Eh, vamos a ver si puedo abrir esto. Eh, voy a borrar, quiero borrar todos. Entonces vamos a borrar todos. Entonces vamos a hacerlo en orden. 6, luego 3, luego 2, luego 5. Lo del otro lado tenemos 8, lo tenemos 12, lo tenemos 9 y por último agregamos el 11. Entonces estamos de acuerdo que eh, el 12 es bastante complicado porque está entre varios nodes, ¿verdad? Y entonces para probar que estamos borrando bien sin este, alterar lo demás, vamos a pasar entonces aquí el valor 12 y vamos a pasar el root. Eh, y esto ahora sí vamos a hacerlo un poco más grande. Ok, el, ajá, eso está bien. Que okay, ahí está toda nuestra función. Donde acá termina. Esta, aquí es donde termina la, la función. Ok. Y para ver que no estemos borrando nada a excepción de el 12. Vamos a imprimir el tree después de borrar todo. Entonces voy a quitar este print tree. Voy a... No, este print tree lo voy a dejar. Donde tenemos el 11. Entonces aquí lo estoy agregando. Eh, este en verdad ya no lo necesitamos. Este ya no lo necesitamos. Let found. Ok. Esto ya está. Ok. Es el momento de la verdad. Y tenemos una cantidad de errores. Uh, properties of no. Cannot read properties of no. Reading value. Ok. Si... Ah, ok. Ok. Eh, lo resolví. De nuevo, este... Estoy... <ríe> Estoy seguro que hay una manera más sencilla de hacer este algoritmo. Siento que es muy... Hay muchos if-else. De todos modos, lo estoy intentando hacerlo más organizado. Pero bueno... El error que yo tenía era el siguiente. Este, tenía acá un, un este, exclamation. Y este, ¿por qué? Porque puede haber algún momento donde esto pueda ser nulo. Por eso como que este check es necesario. Y lo mismo acá. Entonces lo tenía esto así. Y eso, si vuelvo a ejecutar, eso me da error. Si lo cambio a question mark. Entonces ya, como pueden ver, el 12 se está, bor se está borrando. Pero tomen muy en cuenta que el 12 todavía tiene un 9 y tiene un 11 conectado. Y aquí todavía puedo ver el 9 y el 11. Quiere decir que esto está funcionando tal y como, como lo, lo estamos viendo en la animación. Donde, si pasamos aquí el 12, de todos modos, esto apunta al 9 y el 9 y el 11 se queda. Entonces, este, con esto vamos a dar por terminado el video. Yo sé que es muy largo. Eh, voy a intentar editarlo y que esto sea un poco más corto. Pero bueno, eh, si les gustó el video, por favor denle like, subscribe y no se olviden de seguirme en Twitter. Y los veo en el siguiente video. Chao.